Ek wil net so paar orderdelings vir julle deurgee. Vandag sy diens lyk en voel en klink so klein bietjie anders as die vorige dienste. En as jy nou vir oogend hier saam met ons keir vir die eerste keer, dit is nie hoe dit altyd hier gaan nie. Uh, uh, ons het baie intentioneel een paar goeders gedoen, jy sal bijvoorbeeld sien ons die koffiewinkel voor die tijd toegemaak, ons ook gra- uh, um, grat nie, gratis koffie voor die tijd nie, dit is intentioneel so, die muziekkees is alles vir oog, ons wil jou op een reis vat, um, vir, van goeie vrijdag, hierdie vrijdag wat Jesus gekies het, om sy leven vir elke in te gee, so dinge werk so bykie anders vir oog, um, daar gaan, ek wil jy vir so bykie verduidelik wat in die dienst gaan gebeur, daar gaan oomlikke wees waar ons jou gaan bedien met die liekie, waar jy net gaan sit en luister, maar die woorde toelaat dat dit met jou hart praat, of een skrifgedeelte wat ons gaan lees, wat ons jou gaan vraag om net vir een oomlik te sit en na te dink oor die skrifgedeelte, en bykie daar um, te reflecteer, en te kyk, wat gaan in my hart, en wat probeer Jesus in hierdie oomlik vir my te sê. Um, ons gaan ook oomlik hee, ons jou gaan vraag om saam met ons te staan, en saam met ons te sing, Johan gaan ons bedien met, met woord vir oogend, uh, wat die Heere op sy hart geleed het, vir, vir hierdie naweek, hierdie drie dienste, um, oor paas naweek, en daar nog in ons saam nachtmal gebruik, en is vir ons uh, noodzakelijk dat allemaal sal besef, dat nachtmal is nie gebonden aan die AGS kerk, of aan oase gemeente nie, maar dat elke persoon, oud en jong, welkom is vir ochend, om saam met ons nachtmal te gebruik. Ons wil hy allemaal moet ingesluit wees by dit, en teen ons gaan vir ochend by ons kinderkerk, ook vir die kinders, oordentlik verduidelik, waar oor gaan die nachtmal, en saam met hulle die pad stap vir ochend. So dis vir ons belangrijk, dat jy dit sal weet, en dan gaan die dienst afsluit, uh, met uh, die, die volgende, met die video wat gaan speel, En ons gaan nie vir oogend opkom en vir jou sê, dankie dat jy was gaan huis toe nie. Maar daar gaan die boodskap op die skerm kom. En, en hier die boodskap op die, op die skerm is een uitnodiging vir jou, dat, dat vrijdag is nie die einde nie. Dat daar iets meer is as dit wat kom. Die story eindig nie vandag nie. En, en so, ons gaan jy nie tot sien sê nie. Ons wil jy met al voel soos die disciples, toe hulle na Jesus kyk, hier die redder van die wereld, wat hang aan die kruis. En hulle dink, wat nou? Ons wil jy moet so wegstap volgend, so dit gaan baie intentioneel wees. En dan wil ek ook net sê, as jy jou nachtmal kelkie het, kan jy om net by jou hou, as jy uitstap by die dere, dan kan jy dit net daar ingooi, so moet nie daar bekommerd wees nie. As jy vir die eerste keer ook keier, die badkommers is by die dere uit net, recht uit in die gang af, en daar kan jy ook die badkommers kry. So ons gaan vandag um, werkelijk um, saam keier en toelaat dat Heilige Geest, en elkeen van ons harte inspreek. So ek gaan vir ons een gebed doen, en dan gaan hulle omkom met die offerande maandjies, ons wil al die goed in die begin, uit die pad uit kry, so dat jy kan focus, en, en daar nie onderbrekings in, is, tussen dit wat ons verder wil doen nie. So ek gaan jou vraag, om jou oor te sluit, en dan gaan ek vir ons bid. Heere, dankie vir, een dag soos hierdie, wat ons as, die kerk by mekaar kan kom, en kan saam dink, oor wat, daai vrijdag op daai kruis gebeur het. Heere, dit wat u gekies het om te doen daai vrijdag. En Jesus, ek wil kom bid dat u ons harte sal voorbereid. Soos Johan laas zondag gebid het, Heere, dat daar word saad gesaai en die grond waarop daai saad val is so belangrijk en wat daarna gebeur is so belangrijk. So my gebed van ochend is eenvoudig dit, kom maak ons harte reg. Jesus, dat wanneer ons vir ochend luister en hoor en beleef, dat dit wat gebeur en dit wat ons voel, en dit wat ons dink, van u af sal wees, dat u vir oogend, dier die woord, dier muziek, dier al die goed wat u geskep het, met ons sal kom praat. Heere, dankie ook vir die oomlik wat ons vandag kan vat, en, en kan gee, of het nou finansies is, dat ons van ons volunteers wat vir oogend tyd gee, maar alles wat ons gee, gee ons uit de plek van die feit, dat u het eerste gegee, en so dit is vir ons een voorrag om vir oogend te kan gee, Heere, dit is vir ons een voorrag om te kan sê, Jesus, hier is wat ek het, ek bring dit na u toe, Heer, ek wil kom vraag dat hierdie offerande wat ons vir oogend opneem, dat het die koninkryk sal vergroot, Heer, dat die evangelie sal bedien word, dat die, die wat jy nie ken nie, van jy sal hoor, as gevolg van hierdie finansies. Ek bid het in die wonderlijke naam van ons Heere Jesus Christus. Amen. Jy kan net so sit en ons span gaan omkom met die maankies.
ek is Petrus, baie ken my as Simon, dit was my naam, maar toe kom hy, die redder van die wereld, Jesus Christus, hy het gekom en my op een ander naam geroep, hy het my gekies, hy noem my Petrus, so ek, ek is Petrus, ek was een eenvoudige visserman, een eenvoudige man, met soveel tekort op my, steeds het hy my geroep, naart hy gevangen geneem is, word ek gevra, of weet ek wie hy is, Ek het hom ontken, ek het gesê ek ken hom nie, nie net een keer nie, maar drie keer. Selfs al het ek hom geken, het ek hom ontken. Hy het het geweet, steeds het hy my gekies. Vir generaties lang is daar vertel van die redder, die een wat ons sal kom verloos. Dit is hy. Ek het het my eie oog gesê. Ek het gesê hoe doen hy wonderwerk, hoe maak hy siektes gezond, hoe laat hy blinde sien en hoe hy verslaafd is vry maak, hoe hy kom hoop gee, hy is die redder en nou staan ons hier, hy is die enige stier om ons te kom red en nou gaan hy gekruisig word, ek staan en kyk hoe hy ons redder aan die kruis vastlaan, wie gaan ons nou red, wie gaan nou die siektes gezond maak en die verslaafd is vry maak, wie gee nou hoop, ons staan en kyk hoe ons Jesus sonder genade heel te moe verneder kruis, saam met sondags aan. My God, waarom het die my verlaat? Kan ek werkelijk so wees, dat selfs God om verlaat? Jesus kies in hierdie oomlik om my sonde op om te neem, om my siektes te dra. Dit het vir allemaal geluk of hy dier God gestraf, geslaan en gepeinig word. Maar die waarheid is dat hy juist vir my geslaan is, so dat ek gezond kan word. Ter wille van my sondes is hy gestraf. Hy hang daar waar ek moes hang.
in jou vrou oomlik saam met my indink, dat hier die Jesus wat van ons nou sing, die een wat die wereld gemaakt het, is op pad kruis toe, bezig om te loop, en hulle vir wie hy sy leven nou gaan gee, die mense wat hy gekom het om te kom leer wat ware liefde is, soos wat hy voorbij hulle loog, loop, spoeg hulle op hom, hulle verneder om hulle skree op hom, hulle maak een verspotting van hom, en hy hou aan om sy kruis te dra. Hy hou aan om te loop, en ten spuite van die feit dat hulle hom verneder en op hom skree, en om min ag, die skepper van die wereld, kies om nog steeds die kruis te dra. Kies om Golgotha toe te gaan, wil jy met vir oomlik saand my dink oor hierdie skrifgedeelte in 1 Petrus 2 vers 23 en 24 Toe hy beledig is het hy nie terug beledig nie Toe hy geleid het het hy nie gedreig nie Hy het alles oorgelaat aan God wat altyd rechtvaardig oordeel Hy het self ons sondes in sy lichaam aan die kruis gedra so is ons vry van die sonde. Nou kan ons leven, omdat God ons verhouding met hom herstel het. Dier sy wonde is jylle genees. En dit is hoe kom hy gekies het om die kruis te dra. Ons gaan nou saam sing. En ek wil jy nooit, dit, dit nie uit gewoonte net sal wees om te lees wat op die skerm is nie, maar baie intentioneel, dit wat ons sien op die skerm van die bloed, van die sterwe van Jesus, dat ons sal toelaat, dat ons sal dink die pad wat hy gestap het kruis toe, dat ons saam sal dink, saam sal oordink, en saam sal voel, dat hy gekies het om dit vir jou te doen, nie vir iemand anders, nie net vir die wereld nie, maar vir jou, persoonlik, so kom ons staan saam, en ons maak hierdie redder van die wereld, sy naam groot.
above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. Oh, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, oh, there's no way to measure what you're worth. Come on, Spirit, Lord, show. the fall and you thought of me above all. In Lukas 22 kan ons hierdie gedeelte waar Jesus som die disciples gaan bid op die olijfberg en hy stap vir oomblik weg en hy gebed vir hy sê vader, heren as het u wil is hierdie leidensbeker laat het by my voorbij gaan maar hy stop nie daar nie hy sê, maar nie my wil nie heren, vader evil. Toen ek die skrift lees, dan denk ek, het is makkelijk om in hindsight die skrift te verstaan. Maar voor die kruis en alles wat gebeur het, het ek sê, Heere, nie my wil nie, maar evil. 
Wie meer hij gedachte voor ochtend, prijs voor mij en voor jou betaal is aan die kruis. De teken van ons oorgave, onze handen opheven voor ochtend, niet te verklaren. Daar is één alleen wat heilig is, de Jesus. Daar is één alleen wat waardig is, is die lam van God. In die volgende paar ogenblikke van ons is hier die koer gedeelte gaan saam verklaar. Het is een oorgave. Ons harte van aanbidding voor ons bring het sê, Jesus, dankie that you took the fall and you thought of me above all. So daar is, as jy gemakkelijk is, kom ons steek ons aan en die licht op, en ons verklaar die volgende gedeelte net so.
kan jy nooit om asjeblieft te sit. Jesus, hy wat geen foute het nie en wat vir die wereld kom wees het wat ware werkelijke liefde is. Jesus, die mooie naam van Jesus. Hy wat na die sondaar toe stap en die daad betrap en sê ek oordeel jou nie, gaan leef in nieuwe lewe. Hy wat na die, die een wat mense bedrieg en by hulle besteel, stap en sê, ek wil saam met jou eet. Hier die een wat na, na siek mense toe stap en sê, word gezond. Hy wat na die uitgestootene van hier die wereld toe stap en sê, ek wil hier met my volg. Ek wil hier met deel word van my familie. Jesus. En ook as jy wat soveel ander mense is, en wat ek al in my leven was, wat jy, wat jy sê, dis wonderlik, Jesus het gekom, kruis toe en gesterf, maar hoekom? Hoekom het hy kom sterf vir, vir hier die gebroke wereld, wat hulle rug net op hom draai? En jy sê ook vandag, dat, hoekom sal hy vir my sterf? Ek kan verstaan, dat hy dood vir ander mense so sterf, maar vir my, hoe kan hy vir my sterf? Weet hy werkelijk wat ek gedoen het? Weet hy wat sy geheime sonde het ek? Hier die Jesus wat geen fout gehad het nie, wat glad nie skuldig was aan enig iets nie, wat hier die wereld net lief het, ga na kruis toe, wat bedoel was vir my, wat ek veronderstel was om te hang. Jesus. En dan kom ek terug na my toe. En ek begin dink, maar hoe kan dit wees? Jere, rechtig vir my, vir my die gebroke persoon wat soveel geheime sonde het wat my familie nie eers van weet nie ek wat neerkyk op myself ek wat ander mense al seer gemaakt het ek wat soveel keer so selfsichtig is en dan vraag ons hoe kom jyre, hoe kan jy dit vir my doen en die woord gee ons die antwoord en dan gaan jy vir ons saam met my na te dink oor hierdie gedeelte wat nou op die skerm gaan kom en in Johannes 4 vers 9 en 10 kom Johannes en hy skryf die volgende hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar dat God sy enige gebore sien in die wereld gestuur het so ons dier hom kan lewe hierin is die liefde nie dat ons God lief gehad het nie maar dat hy ons lief gehad het en sy sien gestuur het as een versoening vir ons sonde Die vraag ook volgend, hoekom sal hy vir my sterf? Hy sterf vir jou, want so lief het hy jou. So ek gaan jou vraag, vir die volgende paar oomlik en net na hierdie skrifgedeelte te kyk, en toe te laat die heilige geest met jou praat.
Thank you. 
Jy kan hier sit plek neem. Ek nooi jy om saam uit te lees hier op die boord. Romeine hoofstuk 6 vers 4 tot 5 sê dier die doop is ons saam met hom begrawe as mense wat deel is in sy dood. En nou kan ons net soos Christus wat dier die heerlijke machtstaat van die Vader opgewek is ook een totaal nieuwe lewe leef. Aangezien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons ook saam met hom opgewek word tot een nieuwe lewe. Hierdie hele gedachte van, van hierdie paas naweek, is die drie diensten vir ochend en sondag ochend en dan ook sondag aand, het eindelijk begin by ons, ons dinsdag ochend vrouwe bybelskool, ek het een bykie met hulle gepraat oor, oor identiteit. En gewoonlik wanneer mens praat oor identiteit, dan begin jy daar in Genesis, wanneer ons praat oor hoe dat God die mens geskape het, na sy beeld en sy gelijkenis. Of een mens gebruik Psalm 139, wat, wat David op een stadium uitroep en sê, Heere, ek loof jy, want jy het my so vreselijk wonderbaar geskape. Maar, maar toe ek voorbereid vir dit, toe begin ek bykie op een ander plek, En ek, miskien heel te mal anders as wat die mens sal, sal, sal dink, maar ek begin toe by, by hierdie verstaan, en, en, en ek wil hee, jy moet het vandag verstaan, ek wil hee moet verstaan, dat ek en jy ingesluit is, in die dood, die begrafnis, die opstanding, en die sterwe van Jesus Christus. En daarom is die thema vir hierdie nawek eindelijk ingesluit. Ek en jy is ingesluit by Jesus' dood, sy kruisiging, Jesus' begrafnis, maar ook Jesus' opstanding. Ek is seker dat die meeste van ons hier verstaan die finaliteit van dood. Ek denk nie, ek hoef baie tyd aan het te spandeer nie. Ek en jy weet mos die finaliteit van die einde van die lewe weet, daar was een tyd geweest waar het altyd geëindig het, of min of meer altyd omtrend geëindig het, rondom een oopgraf. Maar die is daar, is daar baie verassing sien. Is daar nie een noodwendige ter aardbestelling nie. Maar ek denk, allemaal van ons, allemaal van ons weet, dat wanneer ons by die kist staan, dan is het finaal. Dis, dis een van die goed wat, wat allemaal van ons, as jy in een begraafplaas stap, dan sien jy die finaliteit van elke een wat wat gesterf het. En ons allemaal verstaan, dis ook om ons hier is, is, is die feit dat, dat Jesus gekruisig is, en die feit dat Jesus gesterf het, aan een kruis. Maar het is vir my baie interessant, dat wanneer ek die Bijbel lees, dan sien ek dat, dat as jy vandag, jouself identificeer, as een gelovige, as een, as, as een christen, dan sê die Bijbel ook, dat ek en jy, het saam met Christus gesterf. Ons is ingesluit in sy dood en sy begraf, begrafnis. En terwijl ek hier oor dink, en dis nou so oor die tyd van so twee, drie maanden, terwijl ek oor hierdie gedachte dink, besef ek, en, 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 en sê hulle, I stand to be corrected, maar ek wil hier met bykie saam met dat oor dink. Ek het die idee dat dit miskien een van die belangrijkste beginsels is, wat ek en jy as een gelovige in ons levens wandel as gelovig is, moet verstaan. Ek dink dis, dis noodzakelijk dat ons sal verstaan dat ons ingesluit is by Jesus se sterwe. Nie net as een metafoor of een vergelijking nie, maar, maar, maar een werkelijke, een ware ervaring, een sekerheid, dat ek saam met Christus gesterf het. Paulus, hierdie gedeelte in Romeine wat ons gelees het in die begin, Wanneer hy hierdie gedeelte begin in, in Romeine 6 vers 1, dan begin hy dit met hierdie vraag. Hy sê, beteken dit nou dat ons in, in die sonde moet voortlewe, so dat die genade steeds oorvloedig kan word? Jy moet dit net verstaan uit die context van Romeine 5. Hy het in Romeine 5 kom en sluit af en hy vertel hoe groot Godse genade is. Hy sê, dat hoe meer sonde word, het, het Godse genade oorvloedig geword. En dan begin hy en hy vraag hierdie vraag. Hy sê, as daar dan soveel genade is, 
betekent dit dan dat ek kan maar in sonde anhou leef, want daar staan nou soveel genade, en, en dan antwoord hy dit in vers 2, en hy sê, die, die nieuwe levende vertaling sê, hoe genaamd nie, ek hou van die 83 vertaling, hy maak geen onduidelikheid nie, hy sê, beslis nie, die Engelse vertaling sê, New King James sê, shall we continue in sin that grace may abound, en hoor wat sê, certainly not, die King James sê, God forbid, hy sê, hy sê, jy kan nie eerst begin dink, dat ek en jy in sonde moet aan jou leef, en hy sê, ek kan nie, maar, maar dan kom hy, en dan sê vir ons, hoekom nie in vers 2, en, en luister wat sê vers 2, hy sê, ons is immers, hier so, ek en jy, ons is immers dood vir die sonde. Sê, iets, iets van hierdie waarheid, wat ek en jy vandag moet verstaan is, hierdie stelling, hy sê, hy sê, hoe kan ons aan jou, om in sonde voor te leef, hy sê, ons is immers dood vir sonde. Hy sê, dis toch, ek gebruik hierdie woord, onmoendlik, hoekom is dit onmoendlik, as gevolg van die finaliteit van die dood, ons is dan dood, hy sê, hy sê, dis onmoendlik om in sonde voor te leef, hy sê, ons, ons kan net nie, hy sê, is net nie moendlik om dit te doen nie, en luister wat sê vers 3, dan kom hy by hierdie mense, skryf vir hierdie mense in die room, hy sê, of het jylle vergeet, dat ons, dat ons met ons doop een geword het met Christus Jesus, en weer eens hierdie woorde, en saam met hom gesterf het. Sê, toe ons gedoop is, het ons gesterf, ons het saam met Christus gesterf. Nieuwe leven vertaling sê, het jylle vergeet, my een van die Engelse vertaling sê, do you not know, en, en, en die 83 vertaling sê, weet jylle nie, dis, dis hierdie, hierdie gedachte van, hoe, hoe kan jylle, onkundig wees oor hierdie waarheid, en, en ek sê dit nou, praat nou met die kerk, praat met my en jou as gelovig, maar ek onthou die begin van die jaar, oor hierdie goeders dink, hoe besef ek net, die waarheid wat hierin is, en hoe dit ons betek hier net te bykie vergeer daarvan, en ek wil amper vandag vir jou ook sê, jy, jy, jy weet, do you not know, het jylle nie geweet nie, weet jylle dit nie, en, en dis asof hy hierdie vraag vraag, hoe leef jy hierdie oorwinningslewe, wat God vir ons uitgesit het, as jy nie verstaan, as jy nie begrip het, van wat het impliseer, wanneer ons praat van Jesus sy dood nie. En ons was zondagavond wil ons eindig met, hoe leef ons hierdie leven? Hy sê, het jylle vergeet, dat ons met sy doop een geword het, met Christus Jesus, en saam met hom gesterf het. Ons, ek en jy, elke gelovige, saam met hom gesterf. En, en nie is wat ek wil hier moet vandag sien, Het is vir ons betek hier moeilik om hierdie, hierdie prentjie te sien, maar ek wil hee, jy moet vandag hierdie prentjie sien, ek wil hee, jy moet jouself sien, as saam met Christus gesterf. Ek wil hee, jy moet probeer om jouself te sien, dat jou leven ook voorbij is, dat jy letterlik gesterf het, saam met Christus. En ek wil hee, jy moet die finaliteit van dood en begrafenis verstaan, want hy sê, Jy kan nie anders, as jy dit verstaan. Jy sê, kan jy, jy kan amper nie anders, as om dan te verstaan, dat jy dood is, vir die sonde nie. En dan kom jy in Romeine 6, vers 6, en hy sê, ons weet, luister mooi, hierdie woord weet, hy sê, ons, ons weet, dat die sondige mens, wat ons was, verleer het tyd, dit het gebeur, saam met Christus gekruisig is. Sê, o, 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 ons, ons weet nou, hy sê, hierdie woord weet is hierdie Griekse woord genousko, en, en hierdie woord impliseer, nou verstaan ek, dis, dis hierdie, hierdie, ek het nou begrip hiervoor, hy sê, nou weet ek, dat ek saam met Christus gekruisig is, hy sê, en ons sondige bestaan is beëindig, ek weet het, dis, dis nou hierdie, ek het nou hierdie, begrip gekry, ek verstaan nou hierdie concept, dat ek saam met Christus gesterf het, Ondou, jy is ingesluit. Jy het saam met Christus gesterf. Wat ook al met Jezus gebeur het, het een directe inpak op jou leven. Jezus' sterwe het tot vandag toe in 2023 een directe inpak op jou leven. Ons weet 2000 jaar gelede het Jezus gesterf. Ons weet hy is gekruisig aan die kruis. En ek, ek, ek weet die meeste van ons het op een of ander manier een kruis, of in een huis, of, of eeuwerster is een kruis, een kruis deel van ons as gelovig is, sy leven. Ons weet, 
dat Jezus begraven is. En ons weet ook dat Jezus opgestaan het uit die dood. Maar die Bijbel kom en hy maak dit baie, baie duidelik. In teendeel, en ek het dit nou probeer bewys op een manier, dat ons ingesluit is, deel van Jezus sy dood, sy begrafenis en sy opstanding. Hoor u sê, Galaties 2 vers 19 dit, Paulus skryf ook hierdie, hy sê, hy sê, ek is saam met Christus gekruisig. So toe Jezus aan die kruis hang, letterlijk, en, en, en dis ook om tyd in ons concept, het, het, het dag en datum is, maar in Christus is het, het buiten tyd en ruimte, maar, maar Paulus sê toe, Jezus daar aan die kruis hang, hang ons saam met hom aan die kruis, vers 20 sê, en nou is het nie meer ek wat lewe nie, maar het is Christus wat nou in my lewe, sê iets het daar gebeur, wat my lewe verander, jy kan nie, en, 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 en dis ook om ons vandagse dienst, ons wil hom nie afsluit, want ons wil hier moet weet dat, dat hierdie dienst eindig eerst zondag ochend, want is vir my amper onmoendlik om met jou te praat oor Jesus' kruisiging, sonder om met jou te praat oor die opstanding. Het is vir my amper onmoendlik om, om die twee van mekaar te sky. Het is onmoendlik om vir jou te sê dat ons het saam met Christus gesterf, sonder dat jy verstaan dat jy ook saam met hom opgestaan het. En ek wil jou weer nooi na zondagse dienst toe. En, en ek wil jy moet verstaan, dat as Jezus te sterwe net dood eenvoudig iemand was wat gesterf het, dan was dit eindelijk maar net een sentimentele historische gebeurtenis. En ek weet dis wat die wereld wil hee, die wereld wil hee, ek en jy moet dink dis maar net een geskietkundige feit, jy weet Jezus wat gesterf het aan die kruis en, en vir baie van jylle ongelukkig is dit waar, ek meen, jy weet hier op vrijdag, hierdie paas vrijdag sit ons hierdie kerk van letterlijk hoek tot kant vol, want dit is vir ons een belangrike dag, en het moet een belangrike dag wees. Maar ek wil vandag hier moet verstaan, dat is nie net een sentimentele gebeurtenis in die verlede nie. Het is nie dat ek en jy net vandag hier kom, en ons sê, ja, oh, verskrikkelijk, en, en dit is verskrikkelijk, moet nie dink ek probeer iets wegvat van die kruisiging af nie. Dit was verskrikkelijk, dit was wreed geweest. Dit was, dit was seker die wreedste dood wat enige mens kon sterf, Maar ek wil vandag hee, jy moet weet, dat die vrijdag is baie belangrijk. Jezus is sterwe en kruisiging is baie belangrijk. Maar dis, vers, dis noodzakelijk dat jy ook vandag sal verstaan, dat jy ingesluit is by die sterwe en dat jy ook deel is van die opstanding. Ek en jy is saam met Christus gekruisig. Ek en jy het saam met Christus gesterf. En ek wil hee, jy moet vandag weet, jy moet verstaan dat jy ingesluit is, deel was van Jezus' sterwe en opstanding. Ek wil hee, jy moet, jy moet so oomlik vat en een bykie dink daar oor. In ons voorbereiding vir hierdie paasnaweek, en ons is nou al een paar weke bezig met die voorbereiding, praat ek met, met die kunstige mense, jy weet mense wat kan ontwerp, en foto's mooi maak, en alles wat hier gebeur net mooi maak, en ek praat met hulle, en ek sê, hier is iets wat ek in my gees ervaar, en, en, en dink net hoe oomlik saam my nou, en ek sê dis, en, en in die week eindelijk kreeg ek, paar kere kreeg ek boodskappe vir mense, of ek kreeg ek whatsapp, of, of e-mail, of wat ook al, en hoe dat mense praat, en sê, dat ons mag nie die kruisiging van Jesus, uh, verskraal nie, ons mag nie die kruisiging van Jesus afmaak, as nie belangrijk nie, en dit gaan oor die kruis, en dit gaan oor die bloed, en ek wil vandag vir jou sê, ek stem 100% saam daar, maar ons kan nie minder maak, ons moet baie maak van die kruis van Jesus. Maar terwijl ons daar oor praat, dus sê ek, maar hier is my uitdaging aan elke van hulle is, ons moet ook iets doen met die opstanding, want in een groot mate weet ek en jy, dat ons saam met Christus gesterf het, maar ons vergeet een bykie van wat gebeur het, toe Jesus uit die doodheid opgestaan het. En ons gaan vandag saam nachtmal bedien. En Marius het vir jy gesê, amal is welkom. En ek wil jou vraag, dat terwijl jy nou sit, hulle gaan ons weer bedien met een met paar songs wat ons gaan sing. En dan gaan die nachtmal bedien word. Ek wil vraag, dat jy die broek in die kelkie so bykie in jou hand sal vasthou. Moet dit nog nie gebruik, nie hou dit bykie vast. Ek wil ook sê, dat amal van ons nachtmal gebruik. Hou die broek en hou die kelkie vast in jou hand. En terwijl jy dit doen, dink een bykie aan die waarheid wat ek nou vir jou probeer oordraad, wat ek vir jou probeer leer het, is, 
is dat ek en jy ingesluit is, ek wil hier my broekie vast, en hy kelkie, en kyk telke bykie daarna, en sê, ek is deel van die sterwe van Jesus Christus, so jy kan so sit, ons gaan luister, na een song wat gesing gaan word, en, en ek wil vir jou vraag, dat, dat terwijl jy hier sit, moet nie net rondkyk nie, het is een oomlik wat ek wil hier, jy moet bykie in jou hart inkyk, en die kracht hiervan verstaan, so terwijl hy jou bedien, vat die broekie kelkie, hou hom so bykie vast, en ons gaan die bende kans gee, om ons een bykie te lei in worship, terwijl ons dit doen, so sing saam met ons, dankie jylle. in 
Als jy dalk oorgeslaan is, ek jy net so aanduiding geer dat iemand gauw jou uitkom, as jy dalk nie gekry het nie, gaan wel goed daar achter, skies daai kant in die hoek, lyk vir my hulle is nog op pad soen toe. Jakko, jy daar achter nie. Jy het jylle handen weer opsteek, het lyk my daai hoek daar achter so bykie. met die tekstverse, terwijl hy daar klaar maak, net die twee, drie tekstverse, Romeine, of sê, 6 vers 4, saam met my lees, en toelaat dat het in jou geest, as om het inval, in jou hart inval, sê, dier die doop, is ons immers, saam met hom, in sy dood, begrawe, sê, ons is ingesluit, Romeine 6 vers 6, sê, ons weet, dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus, gekruisig is, so dat ons sondige bestaan beëindig kan word, ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Dit is een waarheid wat ek en jy vandag moet, as ons het verstaan, dan in die gebruik van hierdie nachtmal, besef ek ook dat selfs die sonde, die sonde wat ons in slawe nie vasthoud, kan nie eindelijk nie meer nie, want ek is dan dood vir die sonde, en Romeine 6 vers 8 wat sê, ons het saam met Christus gesterwe, jy moet jyself sien, saam met Christus gesterwe, ek wil wees, het is my amper onmoendlik om te praat oor die kruisiging, en die sterwe van Jezus, hierdie groot, groot waarheid, dat Jezus gesterwe het, wanneer ek praat oor my insluiting, in sy sterwe en begrafnis, dan is het my amper onmoendlik om nie ook oor die opstanding te praat, want want al is dit oor drie daal verspreid, was dit in die die bybelse concept eindelijk een begrip, en wanneer die Romeine 6 lees, dan sê, ons het saam met hom gesterf, en dan sê, net in die volgende sin, ons het saam met hom opgestaan. En ek en jy moet dit dit verstaan, die disciples stap weg van die kruis af, en, en hulle dink alles is voorbij, en hulle het dit nie verstaan nie, en teendeel is, as jy daarna gaan kyk, dan besef jy dat hulle het geen verwachting gehad, dat Jesus gaan opstaan nie, en ek denk baie keer verstaan ons dit ook nie, ons weet ons moet tot bekering kom, ons weet ons moet die Heere dien, maar ons verstaan nie dat die dood, die, die, die dag as ek die Heere begin dien, is nie die einde nie, net soos Jesus is sterwe, nie die einde was nie, is ook nie vir ons die einde nie, hierdie vrijdag is nie die einde nie, 
hierdie sterwe, saam met Christus gesterf, is nie die einde nie. Want ons is ook ingesluit in die opstanding. So ek nooi jou nou om saam met my te staan. Allemaal van ons, kom ons staan, en dan vat jy die brooikie en die kelkie wat in jou hand hou. Ek wil jy moet verstaan, dat, dat wanneer jy hierdie brooikie nou gaan eet, en jy gaan om inslik, dan word hy letterlijk deel van jou. Word deel van wie jy is. En dis hoe ek en jy ingesluit is in Jesus' sterwe. Het deel van hom. En ek gaan hierdie brooikie eet, en ek gaan om kou, en ek gaan om inslik, en, en net so word ons deel van mekaar. Dankie Jesus, dat ek ingesluit is in die sterwe, die kruisiging. En wanneer jy die kelkie neem, sê jyre dankie, dit is so die kruis, en die bloed, en ons het het gesing, nothing but the blood. En alles het in ons westerse, in ons context, betek hier moeilik om te verstaan, leer die bybel ons, dat die bloed van Jesus reinig ons, van ons sondes. Maar die bloed van Jesus, genees ook. So wat sonde is, of geneesing is, hier ons vandag hier die kelkie drink, dankie dat ons ingesluit is, en die prijs wat die betaal het, toe aan die kruis gesterf het. Dankie ook Jesus, dat ons zondag weer hier by mekaar kan kom, want ons is ook ingesluit in die opstanding. So vader, ek wil bid vir elkeen wat hier staan vandag, en, en elkeen wat online gaan luister na hierdie boodskap, Heere, dat hierdie groot waarheid, hierdie verstaan van die waarheid, dat ek ingesluit is, in Jesus' sterwe en begrafnis. Dat het nie net, net die historische waarheid en feit sal wees, wat ons herdenk nie, maar dat het die sekerheid, die weet, Heere, ek nou skou hier in my geest sal wees, van ek is ingesluit in Jesus' sterwe. Ek het saam met hom gesterf. Prijs is betaal. Daarom kan ik uitkyk naar een opstanding en een nieuwe leven saam met Christus. Sê saam stem wil jy nie net sê amen nie, amen, amen. Ek kan jou sit plek neem, dankie. You need not say goodbye. The people will shout my name. Pilate will tell them there's nothing I've done to deserve this, but they will refuse. Pilate will stand me beside Barabbas, a murderer, and they will choose him over me. Pilate will appeal to the priest, insist on simply whipping me to appease their fury but they will shout it louder, crucify, crucify. But still, you need not say goodbye. My hands will be tied to a post. The sound of the whip will ring in your ears and in your chest. The soldiers will peel the skin off my back. A ring of thorny branches will be pressed into my scalp until the blood runs into my eyes. Oh, but listen, you need not say goodbye. I will carry that cross. I will go to the place of the skull, and there they will drive the iron stakes between the bones in my wrist. With a hammer, they will nail my feet into the tree. I will be raised up as the world waits for me to die. Nevertheless, you need not say goodbye. Between two thieves I will hang. You may hear me speaking to my father, your father. You may hear me ask him, why? But child, you need not say goodbye. What you won't see, what you won't hear, what you won't know until all of this is done is that in that moment, I was paying the penalty of your wrongdoing every wrongdoing, every mistake, 
Every act of envy, every word of hatred, every moment of violence and greed and spite, every selfish desire, every lustful thought, every moment of weakness and weariness, all the failures of human history will be in my hands and on my head. On that cross, I will suffer the wrath that was destined for you. Every guilty verdict fallen on me. Your punishment will be paid for in my blood and it will be enough. I will die on your cross. I will let out a final sigh. Know that I have loved you and you need not say goodbye. But if you must, if you absolutely must say the word goodbye, then say it like this. Goodbye fear. Goodbye sorrow. Goodbye rejection. Goodbye shame. Say it like this. Goodbye guilt. Goodbye condemnation. Goodbye all the regrets of the past. Look up at the cross and speak the words. Goodbye addiction. Goodbye chains. Goodbye hopelessness. Right here in this place, say it aloud. Goodbye captivity. Hello freedom. Goodbye loneliness. Hello belonging. Goodbye defeat. Hello victory. This is the end of the curse. This is the demise of the serpent. This is all debts paid. This is, it is finished. Goodbye all the powers of hell. Goodbye darkness. Goodbye dread. Goodbye every sin. Go ahead and say it. Goodbye death. Speak and be free, but don't say goodbye to me. Yes, you'll see them put the spear in my side, but remember, it's only Friday, so you need not say goodbye.